मॉड्यूल 51 सप्लाई रिस्पांस रिलेशन चेंज इन सप्लाई माइट बी बिकॉज ऑफ सप्लाई रिस्पांस रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं सप्लाई रिस्पांस रिलेशनशिप की इट बेसिकली रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस के इट बेसिकली डिपेक्ट्स एन एसोसिएशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस वाइल कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट एंड वेन एवर देयर इज चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस it results in a movement along the supply curve and beside this movement along the supply curve there is also a shift in supply curve because of change in price of that commodity ab jo ye jo resulting increase in output ho raha hai it basically has two effects ek to wo effect hai jisko aap kehte ho ke movement along the supply curve aur ek dusra effect bhi hai jisme hum kehte hain ke supply curve shifts from one position to एन अदर अब इस चीज को एलेबरेट करने के लिए सपोज हम इस डायग्राम में एक सप्लाई कर्व आपको शो कर रहे हैं इस सप्लाई कर्व में एस नॉट क्या है दिस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व दैट डिपेक्ट एसोसिएशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज पी वन देन प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस क्यू वन क्वान्टिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी अगर हम बात करें कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम पी वन टू पी टू तो होना क्या चाहिए प्रोड्यूसर शुड सप्लाई क्यू टू क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बट बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस होता क्या है कि देयर इज आल्सो अ शिफ्ट इन सप्लाई कर फ्रॉम एस नॉट टू एस एन हाँ जी ये क्यों हुआ कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इट माइट बी पॉसिबल नो फॉर प्रोड्यूसर it is convenient to use some other technology to carry out the production of that particular commodity so instead of increase in output from q1 to q2 because of increase in price there is increase in output from q2 to qn2 aur ye jo movement ho rahi hai from point c to point d ke instead of original supply curve to a new supply curve it in fact has two effects ek effect to wo hai jisko aap kehte ho movement along the supply curve there is increase in quantity supply because of increase in price of that particular commodity aur dusra kya hai that is improvement in quantity supply because of improvement in production process aur ab agar hum yahan pe assume kare जी प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस के प्राइस मूव्स फ्रॉम पी टू टू पी थ्री होना क्या चाहिए इट शुड मूव टू वर्ड्स नो ओरिजिनल ओरिजिनल सप्लाई कर लेकिन ऐसा होगा नहीं अब मूवमेंट किसके अलोंग होगी मूवमेंट विल बी अलोंग द न्यू सप्लाई कर जी जो भी इन्वेस्टमेंट किसी प्रोड्यूसर ने करनी थी टू यू सम न्यू टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट द प्रोडक्शन हाँ जी वो तो वहीं पर रहेगी because of decrease in price there is decrease in quantity supply along new supply curve the quantity supply will against p3 quantity supply will be equal to q and 3 ab aisa kyun hota hai ki jab bhi price increase hogi because of ke new technologies are more likely to be adopted ke ji jab price increase hongi because of increase in the price producer ke liye kya hoga it is convenient to adopt him adopt some new technology aur jab wo new adopt technology adopt kar lega he will retain that production he will retain that technology to carry out the production of output even when there is a decrease in price in subsequent time periods ke ji jo investment usne kar di wo to wahi rahegi wo even our price decrease bhi ho jaye अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट रिस्पॉन्स है टू प्राइस डिक्लाइन का इट इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट रिस्पॉन्स टू प्राइस इंक्रीज के इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिक्रीज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ आउटपुट और इस मूवमेंट को आप क्या कहते हो गए दिस और ये हमेशा क्या होगा इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन मूवमेंट अलोंग न्यू सप्लाई फंक्शन अगर हम इस सारे को समराइज कर दें 
तो सप्लाई रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में होगा क्या क्या बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी देर इज नॉट ओनली मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर देर इज ऑल्सो अ शिफ्ट इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी और ये जो शिफ्ट इन सप्लाई होगा ये किसको रेफर करेगा इट विल रेफर टू इंक्रीज इन सप्लाई को क्या जी अगर हम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के रेफरेंस में बात कर दें कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए फार्मर क्या करेगा इट माइट बी पॉसिबल ही यूज सम अदर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दैट यूजेज ऑफ अदर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम जो उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दी किस फॉर्म में मे बी इन दी फॉर्म ऑफ यूजेज ऑफ मोर फर्टिलाइजर कि जी उसने डिसाइड कर लिया कि जी प्राइस इंक्रीज हुई है टू इंक्रीज द आउटपुट मुझे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना है उसकी एक हैबिट डेवलप हो गई अब हाँ जी इवन जब प्राइस डिक्रीज भी होगा तो वो क्या होगा कि उसकी सप्लाई फंक्शन जो न्यू लेवल पे मूव कर जाएगी वो उसी के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्शन कैरी आउट करेगा 